عقد مركز يمن انفورميشن سنتر واي اي سي بالتعاون مع مركز النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء ورشة عمل تحت عنوان انعكاسات التقنيات الحديثة على عملية التنمية وإعادة الإعمار تضمنت مجموعة من أوراق العمل التي تناولت العديد من الجوانب المتعلقة بإعادة الإعمار وفي افتتاحية الورشة رحب المهندس عبد الوهاب العاقل نائب رئيس مركز يمن انفورميشن سنتر بالضيوف مؤكدا على أهمية إيلاء موضوع إعادة الإعمار الاهتمام الكافي من قبل مراكز البحوث والجهات المختصة من أجل الاستعداد لهذه المرحلة الهامة التي ستؤسس لمستقبل اليمن الجديد موضوعنا اليوم هو موضوع مهم من خلال عنوانه وهو الاستفادة واستخدام التقنيات الحديثة في أنشطة إعادة الإعمار نحن على أمل بأننا سننتهي من المواقف التي نحن فيها الآن والظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وسيبدأ مرحلة الإعادة الإعمار وهو جزء من الإعداد ويعني إثارة الرغبة عند الأفكار المسؤولة عن التخطيط بأن كل في مجاله يبحث عن وسائل مقترحة ويمكن أن تستفاد منها في المستقبل في حين أكد الدكتور زيد الوريث نائب رئيس جامعة صنعاء على أهمية موضوع الورشة كونه متعلق بشريحة واسعة من الشعب حقيقة الموضوع هذه الندوة هام وأتمنى في هذه الندوة أو الورشة أن تخرجون بالتوصيات الهامة التي تكون مفيدة لصانع القرار ومفيدة لموضوع إعادة الإعمار في المستقبل ومفيدة أيضا بحيث تكون هنالك رؤى لمشاريع استراتيجية واستعرضت الدكتورة إلهام محمد رضا ورقة عمل بعنوان التطور التقني الحديث وعلاقته بالتطور الاقتصادي في اليمن التطور التقني الحديث هي بناء قاعدة مهمة في المعلومات الموجودة لدى الدولة حتى تستطيع أنها تواجه هذه الخسائر الموجودة في البلد في حين قدم الدكتور خالد خنبري رئيس مركز الاستشعار عن بعد ورقة العمل الثانية تحت عنوان استخدام تقنية الاستشعار عن بعد في تقييم أضرار الحرب وإعادة الأعمار في اليمن طبعا مراحل تقييم الأضرار في تقييم مباشر بعد الكارثة طبعا بشكل عام يعني الاستشعار عن بعد بيعتبر تقنية مهمة في تقييم الكوارث بشكل عام تمام يعني ممكن الزلازل البراكين الفيضانات كلها ايضا تستخدم في تقنيه الاستشعار عن بعد من ضمنها اضرار الحرب واعاده الاعمار من ناحيته الدكتور صالح حميد قدم ورقته الخاصه عن دور وسائل الاعلام في ترسيخ المفاهيم التنمويه لدى صانعي القرار تطرق فيها الى المسؤوليه المجتمعيه للوسائل الاعلاميه اثناء الازمات نحن نعلم وكلنا اساتذه اكاديميين واعلاميين وصحفيين ماذا نعني بالاعلام التنموي منذ ان نشات الامم المتحده وهي تتطرق لهذا الايش المفاهيم وبالتالي تشترط شرط اساسي على الاعلام الحكومي الرسمي وعلى الاعلام الخاص ان يضع جزئيه في برامجه على ما يسمى بالاعلام الايش التنموي كأي من خلال البرامج الذي تعمل على عملية التغيير لدى المجتمعات سواء كانت المجتمعات النامية أو غير المجتمعات النامية جدير بالذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى من نوعها التي تتناول موضوع يتعلق بعمليات إعادة الإعمار في اليمن وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ونعمل على إخراج أوراق العمل والملاحظة التي طرحت في سلسلة الدراسات التي ينتجها المركز إن شاء الله الأوراق كلها جدا جميلة واستفدنا اليوم بذات بالخرائط أنا خلفيتي قليلة جدا فإحنا ممكن كما ذكر الدكتور أنه نأخذ هذه المعلومات اللي تهمنا أيضا من التوصيات نقول مثلا أن استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظام في عملية تقييم وتوثيق الأضرار وإعادة الإعمار تمام؟ هذه نقطة النقطة الثانية اللي هي برضو مشكلتنا مع الجهات أن احنا يجب أن احنا نعمل في اليمن أو نبني قاعدة بيانات مكانية موحدة إعادة الإعمار هي قبل التنمية المفترض أن الحكومة إذا في هناك توصيات للورشة أنه إنشاء مجلس مشترك لحصر الأضرار من جميع الحكومي مدني من المنظمات مجلس مجلس مشترك في معانا في مجلس الوزراء صدر قرار من رئيس الحكومة على أساس تشكيل مجلس وزاري مسغر من وكلاء الوزارات 28 وكيل وزارة أنا حضرت 13 جلسة في مجلس الوزراء 
على اساس كل جهه وزاره الدفاع اجابت كل وثائقها الاوقاف المواصلات الجامعات كل شيء محصور فاذا كانت لدينا قضايا نريد ان نصلها للعالم لا بد ان يكون لدينا اولا اعلاميين اعلاميين متخصصين يعرفوا ان ما معنى قضايا تنموية طبعا مثل هذه الورشات الان لابد انه تفعل ونركز عليها لانه مشاريع برامج اعاده الاعمار الان تحتاج الى مزيد من المعلومات الى مزيد من الـ 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 يعني الخطط والبرامج اللي لازم يدخلوا فيها كل المستويات المجتمع من اجل ان تكاتف جميعا لاعاده اعمار هذا الوطن الغالي علينا جميعا حقيقه الامر الورشه كانت رائعه جدا ف قد تناولت مجموعة من المعلومات النظرية والمعلومات التي كانت مطلوبة بشكل رئيسي وأساسي في توظيف التقنيات الحديثة في ما يسمى بإعادة الإعمار من هذه المرحلة